ஹாய் எவ்ரிபடி எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம சேனல் கட்டுறது சீரோ இன்றைக்கி இப்போ உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்க நினச்ச டாபிக் டைம் கிறிஸ்டல் டாபிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி கிறிஸ்டன்லாம் எதாவது முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் கிறிஸ்டன்லாம் வேறு எதுவும் இல்லைங்க ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர்டிகுலர் பேட்டனில் ஸ்பேஸில் ரிப்பீட்டடாக அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் தான் இப்போது ஒரு வாட்டர் லிக்விட் ஒரு திரவ பொருள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கப்பில் மேலேயும் சரி கீழேயும் சரி மிடிலும் சரி எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது எதனாலனா ஆட்டம்ஸ் உள்ள அந்த வாட்டரில் பிரசன்ட் ஆகிற ஆட்டம்ஸுக்கு உள்ள இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு கிறிஸ்டல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எதுவுமே சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருக்காது அதாவது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோக்கன் ஸ்பேஷியல் சிமெண்ட்ரின்னு வாங்க அதாவது உடைந்த ஆபத்தான சமசீர் நிலை சரி என்னடா இதில் டைம் எங்கேருந்துரா வந்துச்சுன்னு கேட்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு தான் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு கிறிஸ்டல்ன்றது த்ரீ டைமென்ஷன் ஆப்ஜெக்டாக தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஒரு லென்த் ப்ரெத்து அண்ட் வித் இதை வச்சு தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ஃப்ரெஞ்ச் வெல்செக்ன்ற ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு புது கான்செப்டே உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காரு அவர் என்ன சொல்ல வராருனா நமக்கு தெரிஞ்ச மூணு டைமென்ஷனையும் தாண்டி நாலாவதாக ஒரு டைமென்ஷன் இருக்குது அதுக்கு பேர் டைம் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறாரு மேலும் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு எந்த ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது லோயஸ்ட் பாசிபிள் எனர்ஜி ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது ஃப்ரோ கிறிஸ்டல் ஆட்டம் ஃப்ரோஸ் ஆகி ஃப்ரோஸ் ஆகிருக்கும் அப்போது அதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸை நம்ம அதோடய ஒரிஜினல் பொசிஷன்லேருந்து நம்ம எந்த வழியிலையாவது மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம்னா அப்போது அங்கே ட்ரைன் ட்ரான்சிஷனல் எலமெண்ட் அப்படி சாரி ட்ரைன் ட்ரான்சிஷனல் சிமெண்ட்ன்ற ஒன்று உடைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சாதாரணமாக ரெண்டு பொருள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேறு வேறு இடத்துலேருந்து இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு இந்தியாவில் இருக்கட்டும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு வேறு எங்கேயாவது கண்ட்ரியில் கூட நீங்கள் எங்கள் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கூட வேண்டாம் நீங்கள் பக்கத்து பக்கத்தில் வேறு வேறு இடத்துலேருந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றும் இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் சொன்னே இல்லையா அந்த மூணுத்துலேயுமே தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்குமே தவிர இந்த நாலாவது டைமென்ஷன் இவர் சொல்கிற டைம்ன்றது டிபெண்ட் ஆகிருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் காயினை ஒரு டாஸ் பண்ணுறீங்க டாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஹெட்டோ டெய்லோ வெறும் அது ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்துட்டு சுண்ட நீங்கள் டாஸ் பண்ணி டென் செகண்ட் கழிச்சு வரதாலேயோ இல்லை டென் நானோ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு வரதாலேயோ அந்த அவுட் புட் மாற போகிறது இல்லை ஆனால் இவர் சொல்கிற அந்த டைம் ட்ரான்சிஷனல் சிமெண்ட்ரி அப்படின்ற ஒன்று உடைக்க பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் காயினு டாஸ் பண்ணி மேலே ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே அது டைம் பேஸ் பண்ணி தான் அது டைமிங் டிபெண்ட் பண்ணிக்கும் நீங்கள் டைம் டென் செகண்ட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஹெட் உள்ள சான்ஸ் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் லாங்காக டாஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் சைடுக்கு அந்த டைம் நீங்கள் லென்த் பண்ணிங்கன்னா அந்த டைமை டிபெண்ட் பண்ணி அவுட் புட்டே மாறத்துக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஹெட் உண்டாரெலாம் டைம் வரலாம் அதோடய பெர்சன்டேஜ் வந்துட்டு செவன்டி ஃபைவ் பார்ட் செவன்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சேஞ்ச் ஆக சான்சஸ் இருக்குது இந்த கான்செப்டை ஃப்ரான்ஸ் வில்செக் நோபல் பரிசு பெற்ற ஃப்ரான்ஸ் வில்செக் தியரிட்டிக்கலாக மட்டுமே தான் சொல்லியிருக்கிறாரு ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லவே இல்லை இதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் சேத்தன் நாயக் என்ற ஒருத்தர் வந்துட்டு தன்னோட குரூப்போட சேர்ந்து இவர் சொன்ன தியரிட்டிக்கல் கான்செப்டை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க இன்னும் ட்ரை பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு திறமல் ஈக்குவலி பிரியம்கான ஸ்டேட்டஸ் கிளே கீழேயே வராது அப்படின்றாங்க அதாவது தானா தானாக அது ஹீட்டை சூடாகவும் முடியாது சூடு ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவும் முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீட்டை வச்சு இதை கேரக்டரைஸ் பண்ணவும் முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சப்போஸ் எல்லா தடைகளையும் தாண்டி இந்த டைம் கிறிஸ்டல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச டைமை பற்றின தெரிஞ்ச ஒரு முழு கான்செப்டே மாறிடும் எவ்வளோ பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் பாருங்களா ஒரு ஒரு கான்செப்டே மாறுது அது இதுக்கு தாங்க சயின்ஸுன்றது பெரிய ஒரு புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு தலைவலி செம்மையாக இருக்கும் நம்ம என்ன அதை டைம் பற்றின ஒரு இது மாறிடுச்சுன்னா நம்ம டைம் ட்ராவல்னு சொல்கிற தனி கான்செப்டுக்கே இது ஒரு கீயாக அமையும் அது ஒரு தனி கான்செப்ட் அது ஒரு பெரிய டாபிக் அது இன்றைக்காவது ஒரு நான் பண்ணுறேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கு இப்போ டைம் கிறிஸ்டன்ற பெரிய டாப்பிக்கில் வந்து சின்ன ஐடியாவாவது உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் எப்போ எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் ஏன் எதுக்கு எப்படி எங்கே எப்படின்ற கேள்வியில் கேட்க ஆரம்பிங்க நீங்கள் எப்போ கேட்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ தான் பதில்கள் கிடைக்கும் ஸ